আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় kW 5.5 into 10 to the power minus 14 kW হচ্ছে পানির আয়নিক গুণফল যেটার মান 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 5.5 into 10 to the power minus 14 ওই নিরপেক্ষ দ্রবণে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হাইড্রোনিয়াম ও হাইড্রক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা বের করো তো আমরা জানি একটা নিরপেক্ষ দ্রবণে সমপরিমাণে হাইড্রক্সিল আয়ন এবং হাইড্রোনিয়াম আয়ন অবস্থান করে তাহলে আমরা ধরি হাইড্রক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা এবং হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা পরস্পর সমান ইজ ইকুয়াল টু x মোলার তাহলে আমরা জানি প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে kw ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোনিয়াম আয়নের মোলার ঘনমাত্রা গুণ হাইড্রক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রা বা kw ইজ ইকুয়াল টু আমরা দুইটার মান নির্ণয় করেছি x মোলার বা x মোল পার লিটার তাহলে x ইনটু x বা kw ইজ ইকুয়াল টু x স্কয়ার তো আমরা যেহেতু x এর মান নির্ণয় করব x এর মানটাকে x কে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসব তাহলে x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু kw এর মান আমাদের দেয়া আছে 5.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 14 বা x is equal to হবে তাহলে root over 5.5 into 10 to the power minus 14 যেহেতু স্কয়ার কে আমরা সাইড চেঞ্জ করলে রুট হয়ে যায় তাহলে root over 5.5 into 10 to the power minus 14 is equal to 2.345 into 10 to the power minus 7 is equal to 2.345 into 10 to the power minus 7 molar এটা হচ্ছে x এর মান তো আমরা x এর মান ধরেছিলাম হাইড্রোনিয়াম এবং হাইড্রক্সিল উভয়ের মোলার ঘনমাত্রা যেহেতু নিরপেক্ষ দ্রবণে উভয়ের মোলার ঘনমাত্রা সমান তাই আমরা বলতে পারি 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হাইড্রোনিয়াম এবং হাইড্রক্সিল উভয়ের মোলার ঘনমাত্রা হচ্ছে 2.345 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -7 মোলার বা মোল পার লিটার তো এই ছিল আজকে আমাদের ম্যাথ সলিউশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য